ഹലോ എവറി വൺ അസ്ലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം നിതാസ് ഡയറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക ചില്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചക്ക ചില്ലിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കഥയുണ്ട് കഥ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ടായ ജയ്ബുനീസ ചക്ക ചില്ലി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഡൻസി ആയിരുന്നു ചക്ക ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റിലായ കാരണം ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗണും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചക്ക ചില്ലി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചക്ക ചില്ലി കഥയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ചക്ക ചില്ലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു കഥ പറയാം അപ്പോൾ ചക്കൊക്കെ ഞാനിവിടെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അത് കറക്റ്റ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂത്തത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അധികം എന്താ പറയുക ഇളം ചക്കയല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ചക്ക ചില്ലി കഴിക്കണേൻ്റെ ഒരു പൊതി കാരണം ഒന്നും നോക്കിയില്ല പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചക്ക ക്ലീനാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മൈദയുടെ പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം മാത്രം മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കുഴച്ച് ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ പച്ചമുളകാണ് കറിവേപ്പില അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായ സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലോട്ട് നമ്മളുടെ ചക്ക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചക്കകളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കോരിയെടുക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ജയ്ബുനീസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച തന്നെ ഓർമ്മയുള്ളോട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രം കാലിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രയും സൂപ്പറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ചക്കൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവണമാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ അവസ്ഥയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ചക്ക കിട്ടാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചക്ക മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്ക ചില്ലി ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജയ്ബുനീസയുടെ ചക്ക ചില്ലി കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചക്ക ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്
ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണേ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീടാണേ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പ്ലാവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്മല് ചക്ക ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പൂ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറച്ച് മുല്ലപ്പൂവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാവ് എത്തി പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഒരൊറ്റ ചക്ക പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും അവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട്ടിലുണ്ട് ചക്ക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പോയി ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉമ്മാൻ്റെ കൃഷികൾ കാണിച്ചു തരാം മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ചെടികളും ഒക്കെ ഇടാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയോ പാവിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുളച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നന്നായി പടർന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പൂവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കോവയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പച്ചമുളക് വീട്ടിലുണ്ടായതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വലുതായതൊക്കെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ചെടി കൂടെ ഉണ്ട് അതിമ്മിൽ പൂവൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതാണ് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോയി പാവി നോക്കും പിന്നെ ചീര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉള്ളതാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി ഇപ്പം ചക്ക നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ ഒരുപാട് ചക്കകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാവുന്ന ആ ഒരു ഹൈറ്റിലല്ല അപ്പോൾ വേറൊരു പ്ലാവും ഒരു കുഞ്ഞ് ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആശിക്ക വെട്ടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചക്കച്ചില്ലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചക്കച്ചില്ലിയുടെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്